Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, wir machen heute mal ein ganz anderes Video, was ganz Neues. Es ist draußen immer noch kalt und, und nass und der Rasen wächst noch nicht so richtig. Also ich bringe leider jetzt auch heute noch kein Video zum ersten Schnitt in dieser Saison, aber es kommt bald. Dafür machen wir heute mal ganz was Ungewöhnliches. Wir machen ein Technik-Tutorial. Ich werde euch äh, in Form einer PowerPoint-Präsentation mal genau erklären, wie das Thema Schnitthöhe mit dem Schnittabstand beim Spindelmäher zusammenhängt. Viel Spaß dabei! Jetzt geht's los! So, liebe Rasenfreaks, jetzt steigen wir ein in unsere Präsentation. Ich schalte jetzt mal um, mal gucken, ob es funktioniert. Yo, also wenn es gut funktioniert hat, seht ihr jetzt die Präsentation hier, unser schönes Grundstück mit unserem Häuschen. Natürlich im perfekten Sommer, blauer Himmel. Oh, was freuen wir uns nicht da drauf. <lacht> ja, und... Ähm das ist das Thema. Was ist bei einem Spindelmäher die perfekte Schnitthöhe? Da gibt es eine Faustformel. So die, die ganz einfache Formel lautet, die Schnitthöhe muss genau gleich sein dem Schnittabstand. Beziehungsweise ich äh, schneide auf einer bestimmten Höhe und ich muss dazu den richtigen Schnittabstand einstellen. Was ist denn nun der Schnittabstand? Der Schnittabstand, ich habe ja mal versucht den Rasen zu skizzieren. <lacht> ich werde es euch gleich erklären. Ihr seht also hier geschnittene und ungeschnittene Gräser und den Moment, wo das Gras geschnitten wird. Und ich zeige auch, wie das jetzt ganz grob abläuft beim Spindelmäher. Das, Spindel, das Untermesser kommt von rechts jetzt angerauscht, schiebt die Grashalme zusammen. Von links kommt die Spindel und haut, hakt auch von dort die Grashalme zusammen. Und äh, dann wird das Gras geschnitten und man sieht eben sehr schön, dass beim Spindelmäher die Grashalme nicht auf einer Länge geschnitten werden, weil sie eben nicht alle in dem einen Punkt stehen, sondern weil sie eben auch auseinander stehen und sie werden zusammengezogen, so zusammengeharkt von beiden Seiten und dann abgeschnitten. Hier sieht man schön, wie das nächste Messer schon wieder das Gras mitnimmt und dadurch entsteht ein Wellenmuster. Das heißt, der Spindelmeerschnitt ist nicht topfeben, sondern es besteht immer so ein Wellenmuster, so ein Zickzackmuster. Und dieses Wellenmuster soll so gleichmäßig und so optimal wie möglich sein. Und dazu müssen wir halt eben das Verhältnis von Schnitthöhe zu Schnittabstand, das sind so hier die Täler, also immer der Halm in der Mitte, der wird natürlich am kürzesten geschnitten, und die Halme, die von den Seiten so rangezogen werden, die werden dann etwas länger bleiben und genau zwischen diesen Share Points ist der sogenannte Schnittabstand zu messen und der muss halt idealerweise gleich groß sein. Wovon hängt der Schnittabstand denn nun ab? Also zum einen von der Fahrgeschwindigkeit. Der Meer fährt über die Rasenfläche und das bestimmt eben auch die Geschwindigkeit, mit der dieses Untermesser das Gras mitnimmt und natürlich die Drehzahl der Spindel. Die Drehzahl der Spindel erzeugt eben eine Geschwindigkeit der Messer und schneidet dann mit einer bestimmten Schnittfrequenz, ganz wichtig, das Gras ab. Und ja, was wir kennen, ist die Fahrgeschwindigkeit, was wir kennen, ist der Schnittabstand und was wir nicht kennen, ist die Spindeldrehzahl. Und wie hängt das jetzt alles zusammen? Ja, da gibt es die Formel, die erste ganz wichtige Formel. Dieser Schnittabstand, der rechnet sich aus Fahrgeschwindigkeit geteilt durch die Messeranzahl und äh, die Spindeldrehzahl. So, wie schon gesagt, die Fahrgeschwindigkeit kenne ich. Messeranzahl kenne ich auf jeden Fall. Spindeldrehzahl kenne ich nicht. Aber den Schnittabstand kenne ich. Und deswegen kann ich die Formel ganz leicht umdrehen. Also, ich will jetzt mal ausrechnen, wie ist denn eigentlich die perfekte Spindeldrehzahl bei meinem Spindelmäher. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, ich will auf 15 mm Schnitthöhe messen, äh, auf 15 mm Schnitthöhe mähen und rechne nun die Spindeldrehzahl aus. Äh, Geschwindigkeit geteilt durch 8 Messer mal 15 mm 
Schnitthöhe, sprich Schnittabstand. Und das rechne ich jetzt ganz schnell um. 3,6 km pro Stunde sind 1 Meter pro Sekunde. Ich klicke jetzt ganz schnell durch. Ihr könnt das gerne nochmal in Ruhe nachlesen. Ich will die Präsentation auch unten äh, verlinken in meiner Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das nochmal in aller Ruhe angucken. 1 Meter pro Sekunde sind 1000 Millimeter pro Sekunde. Und so kann ich dann hier umrechnen und kürzen. Und komme dann auf 500 Umdrehungen pro Minute, 1 pro Minute, Rounds per Minute, auf 500 RPM, Rounds per Minute. Also auf 500 Umdrehungen pro Minute. Das ist ja schon mal interessant, 3,6 km pro Stunde ergibt genau 500 Umdrehungen pro Minute. Bei 15 mm Schnitthöhe gleich Schnittabstand. So, hier ist es nochmal dargestellt, die Spindeldrehzahl sind 500 Umdrehungen pro Minute bei 15 mm Schnitthöhe mit einer 8 Messer Spindel, wenn ich mit 3,6 km pro Stunde über meine Rasenfläche fetze. Sehr schön, also 500 Umdrehungen. Jetzt geht's weiter. Jetzt stellen wir uns die Frage, passt denn die Spindeldrehzahl bei meinem Spindelmäher? zu der Schnitthöhe, die ich mähen möchte. Also wie sieht es denn nun wirklich mit meinem Spindelmäher aus? Und dazu müssen wir uns den Spindelmäher jetzt mal angucken. Der besteht in der Regel aus drei Rollen, nämlich der Antriebswalze, dann der Spindel selbst mit dem Untermesser und der Frontrolle. So, und was wir kennen, ist die Fahrgeschwindigkeit. Was wir wissen möchten, ist die Drehzahl. Und was wir uns ausrechnen können, ist die Drehzahl der Antriebswalze. Denn das ist relativ einfach. Es gibt eine ganz einfache Formel, die auch jeder, der mal in der Schule war, eigentlich kennen müsste. Ich musste sie auch nachschlagen. Die Geschwindigkeit ist Durchmesser mal Pi mal Drehzahl, also die sogenannte Umfangsgeschwindigkeit. Durchmesser mal Pi mal Drehzahl und der Durchmesser mal Pi ist gleich dem Umfang. Also kann man auch umstellen und sagen, die Geschwindigkeit ist gleich Umfang mal Drehzahl. So, also, da ich aber den Umfang wahrscheinlich kenne und die, Dreh und die Geschwindigkeit, kann ich mir dann die, die tatsächliche äh, Drehzahl der Antriebswalze ausrechnen. Ja, wie geht das denn jetzt? Ja, das ist gar nicht ganz einfach. Man kann natürlich einfach mal die Antriebswalze vermessen mit so einem richtig großen Messschieber. Habe ich nicht, hat eigentlich keiner. Das ist so eine Walze, so eine richtig fette Walze. Und ähm, deswegen ist es viel einfacher, den Umfang der Antriebsweise zu messen. Dazu nehmt ihr einen dünnen Draht, wickelt den einmal komplett um die Antriebsweise rum, spannt den Draht und macht dann einen Strich genau, ähm, ja, genau über die beiden überlappenden Drähte. Dann messt ihr die Drahtlänge nach und dann habt ihr den Umfang der Antriebsweise. Das geht total einfach. Ich habe das gemacht bei meinem Toro E-Flex. Und habe einen Umfang von naja, ca. 597 mm gemessen. So, jetzt habe ich gesagt, naja, ich hätte es ganz genau gemessen. Also habe ich so ein bisschen aufgerundet ähm, und habe gesagt, so Pi mal Auge sind das äh, 60 cm für den Umfang, also 0,6 Meter. Und nun kann ich das in die Formel eingeben und ich kriege für die Drehzahl der Walze bei 3,6 km pro Stunde eine... Umdrehungszahl von 100 Umdrehungen pro Minute. Das fand ich auch wieder total faszinierend. Also da hat doch Toro irgendwas bewusst gemacht. Die haben nämlich tatsächlich diese Walze genau so groß gemacht, dass man einfach rechnen kann. So, jetzt wissen wir also die Drehzahl der Walze. Bei 3,6 km pro Stunde dreht sich die Walze mit 100 Umdrehungen pro Minute. Ja, das war beim Toro E-Flex. Also bei eurem Spindelmäher kann das natürlich ganz anders sein. Ja, schön, ich habe die Antriebswalzendrehzahl, aber ich möchte ja eigentlich meine Spindeldrehzahl wissen. Ich möchte ja wissen, ob die bei 15 mm Schnitthöhe genau 500 Umdrehungen pro Minute macht. Wenn ich jetzt die Übersetzung hätte von dieser Maschine, ne, Antriebswalze zu Spindel, die Gesamtübersetzung, dann wäre ich schon fertig, dann könnte ich mir sofort die Drehzahl der Spindel ausrechnen. Das habe ich aber leider nicht. Und ob ihr das habt oder ob wir das von unseren Herstellern bekommen, das ist fraglich. Deswegen müssen wir das nachmessen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Tachometer gekauft. So, hier so ein Tachometer. Ne? Hier, jetzt nehmen wir mal rein in die Kamera. 
so ein Tachometer. Ähm, damit kann man Drehzahlen von allen drehenden äh, Objekten und Maschinen messen. Und äh, wie mache ich das? Ganz einfach. Ich halte äh, das Tacho auf die Antriebswelle drauf. Und äh, ich weiß ja, wenn ich äh, 3,6 Kilometer pro Stunde schnell fahren will, muss die Walze mit 100 Umdrehungen pro Minute drehen. Ja, wie schnell dreht dann die Tacho? Äh, dieser Tacho, der hat natürlich auch so ein kleines, so ein kleines äh, Rad hier oben. Das ist aber genormt. So kann ich hier, das hat nämlich, hat nämlich genau einen Umfang von 10 cm. Jetzt kann ich hier mit äh, dieser einfachen Formel, V gleich U mal N, also V gleich Umfang mal Drehzahl, und das, äh, die Geschwindigkeit ist ja in diesem Kontaktpunkt hier, ist die Geschwindigkeit der gleich, also konstant, kann ich mir super einfach die Drehzahl meines Tachos ausrechnen. Bei 100 Umdrehungen pro Minute der Antriebswalze dreht, das muss der Tacho 600 Umdrehungen äh, pro Minute anzeigen. Das ist also der Sollwert, ne? den kann man dann ablesen. Das heißt, ihr nehmt also den Spindelmäher, lasst ihn laufen, sodass er natürlich losfährt. Also müsst ihr die, die Walze hinten irgendwie anheben. Und äh, dann lasst ihr ihn laufen, dann haltet ihr dieses Tacho an die Walze dran. Und wenn 600 Umdrehungen pro Minute auf dem Tacho stehen, ist die Maschine richtig eingestellt. Das könnt ihr natürlich mit dem Gas machen oder bei meinem E-Flex habe ich auch so ein Verstellrad für die Geschwindigkeit. Also 600 Umdrehungen pro Minute einstellen. Genau, so. Ich bin aber immer noch nicht bei der Spindeldrehzahl, aber jetzt kann ich natürlich, wenn, der, wenn die Maschine konstant läuft, die Spindeldrehzahl messen. Das geht bei meinem E-Flex jetzt auch nicht so ganz einfach. Ich kann nicht direkt an der Spindel messen, da kann ich nicht äh, diese Rolle irgendwo drauf drücken. Also musste ich von der von der Spindel die Seitenabdeckung abnehmen und da sind so zwei, das ist so eine Zahnriemenübersetzung, ein großes und kleines Ritzel und da konnte ich halt die Messrolle draufstellen und die hat mir dann 2470 Umdrehungen pro Minute gezeigt. Und jetzt muss ich noch auf die Umdrehung der Spindel umrechnen und dazu gucke ich mir die durch den Durchmesser der Riemenscheibe an, den kann ich natürlich auch einfach messen, den Zahnriemen noch, der darüber läuft und so kriege ich den Durchmesser dieses gesamten äh, Bauteils, das sind 66 mm und jetzt kann ich wieder zurückrechnen auf die Drehzahl, die Drehzahl der Riemenscheibe und die ist gleich der Spindeldrehzahl und das sind 1190 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, die Spindel dreht mit ungefähr 1200 Umdrehungen pro Minute. Genau. Wir wollen aber nur 500 Umdrehungen pro Minute haben. <lacht> Ups, ja was ist das denn? Die Spindeldrehzahl sollte bei 15 mm 500 Umdrehungen pro Minute sein. Die tatsächliche Spindeldrehzahl ist aber 1200 Umdrehungen pro Minute. Die Spindel dreht viel zu schnell. So ein Mist. Ich habe immer gesagt, dass die Spindel vom Toro E-Flex zu schnell dreht. Das war immer mein Gefühl. Ich habe dann mit dem Toro Händler darüber diskutiert. Und dachte, oh, alles gut. Ich habe schon eine 8 messer eingebaut. Ja, was ist denn jetzt die richtige Schnitthöhe? Welche Schnitthöhe wäre denn jetzt optimal? Gut, dazu gucken wir uns wieder diese Grundformel an. Ne? Spindeldrehzahl gleich Geschwindigkeit durch Anzahl Messer und Schnitthöhe. Ja, das sind 500. Ich möchte aber 1200 haben. Also was muss ich tun? Ich muss natürlich die Schnitthöhe reduzieren. Und wenn ich sie reduziere ne, nach vielen Versuchen komme ich auf 6,5 mm Schnitthöhe und das ergibt dann eine, eine ideale, eine perfekte Spindeldrehzahl von 1153 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, für den Toro E-Flex Greensmaster mit der 8 Messer Spindel ist die perfekte Schnitthöhe 6,5 mm, mehr nicht. Herr ja, Freaks. Was sagt ihr denn dazu? 6,5 mm? Mehr nicht. Ich habe ja gedacht, ich kann zwischen 15 und 20 mm mit dem Toro E-Flex mähen. Der ist ja auch bis 25 mm einstellbar. Aber ideal ist der Schnitt erst ab 6,5 mm mit der 8 Messerspindel. Da war ich total geplättet. Und ihr könnt das alles mal nachvollziehen. Und ihr könnt schauen, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ich habe hier Stunden an dieser Rechnung, an dieser 
Untersuchung gesessen. Ich habe zweimal die Drehzahl nachgemessen. Ich finde keinen Fehler. 6,5 mm, das ist die ideale Schnitthöhe für meinen Toro E-Flex. Nicht höher Rasenfreak. Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, so und jetzt schalte ich nochmal um. Denn ich habe noch einen kleinen Gulli für euch. Ähm, wenn ihr nämlich Probleme mit dem perfekten Schnittbild habt, gibt es von Toro ein ganz, ganz tolles Dokument. Das nennt sich After Cut Appearance. Also, äh, ja. <lacht> Shit, ich komme nicht drauf. Ich kann es gar nicht übersetzen. Egal. Also wie, wie, natürlich, wie natürlich nach dem Spindelmeerschnitt die Rasenfläche aussieht. Und da gibt es ganz viele tolle Hinweise, ähm, wenn es Clipmarks gibt, wenn es so, so, so Bobbers gibt. Also das ist eine tolle Unterlage. Könnt ihr euch aus dem Internet rausziehen. Ähm, guckt mal danach. Und es gibt von Toro ein super Video. Und damit schließe ich jetzt mein Video. Nämlich Toro hat das auch sehr, sehr schön nochmal erklärt, äh, wie dieser äh, Spindelmeerschnitt funktioniert. Und das Schaut ihr euch zum Schluss jetzt nochmal an. Viel Spaß dabei. And pushes the grass forward. And the real blade acts as a rake to gather the grass up and back toward the bed knife. Optimum clip rate is achieved when both sides create small even gatherings that are then cut. The result is a small unnoticeable scallop that results in an even after cut appearance. If the real speed is set too low in relation to the ground speed, there is too much space between cuts, resulting in visible clip marks and uncut grass. If the real speed is set too high in relation to the ground speed, you risk leaf tissue damage or burning of the turf due to the increased blade impacts prior to cutting. This affects the long-term health of the turf and susceptibility to disease. Yeah! Das war leider in Englisch. Ich hoffe, ihr habt es doch halbwegs verstanden. Ich verlinke auch nochmal das Video hier von Toro. Das ist sehr, sehr interessant in meinen Beschreibungen. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mal in die Kamera gucken. Bleibt dran, abonniert mich gerne, wenn ihr sowas cool findet. Es gibt natürlich noch ganz andere Videos von Rasenfreak. Ich liebe die Abwechslung. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.